నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు మనం మంచి రుచికరమైన ఒక నాన్ వెజ్ ఫ్రై ఐటెం తయారు చేసుకుందామండి అది చాలా బాగుంటుంది సాంబార్లోకి అలాగే రసం పెరుగన్నంలోకి రైస్లో కలుపుకొని తినచ్చు రోటీస్తో తినచ్చు చాలా బాగుంటుంది కొబ్బరి ముక్కల చికెన్ ఫ్రై అండి చాలా బాగుంటుంది ట్రెడిషనల్ రెసిపీ ఇది ఇప్పుడు మనం కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దామండి ముందుగా ఇలా స్టవ్ స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టేసుకోవాలి ఇందులో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి ఒక పావు టీ స్పూను ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ మినప్పప్పు మనం చికెన్ చికెన్ రెసిపీస్లో కొంతమంది ఆవాలా అంటారండి కానీ మీరు వేసి చూడండి చాలా కమ్మగా ఉంటుంది ఆ చికెన్కు ఉండే స్మెల్ లేకుండా చాలా కమ్మగా ఉంటుంది పులుసు కానీ ఫ్రై కానీ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇవి ఆవాలు మినప్పప్పు వేగిపోయింది ఇందులో ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి అలాగే పచ్చి కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్స్ లైట్గా ఫ్రై అయిన వెంటనే మనం చికెన్ని వేసేయాలి ఆ చికెన్ వేగే లోపల ఈ ఆనియన్స్ కూడా వేగిపోతాయి ఇప్పుడు ఇది ఒక కేజీ చికెన్ అండి నీట్గా ఒక మూడు సార్లు బాగా వాష్ చేసుకొని హోల్స్ ఉన్న గిన్నెలో వేసేసుకొని ఆ నీళ్ళంతా డ్రైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా కానీ మనం చికెన్ రెసిపీస్ చేసినప్పుడు ఆ విధంగా చేసుకుంటే మనకు ఈ చికెన్ కుండే వాసన లేకుండా నీట్గా ఉంటుంది అలాగే మరి ఎక్కువ నీళ్లు రాకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ చికెన్ని ఒక రెండు నిమిషాలు ఇలా మగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ మనం పసుపు కల్లుపు వేసుకున్నాము కొద్దిసేపు ఇలా ఫ్రై చేయాలి ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మగ్గిన తర్వాత ఇందులో ఈ చికెన్కి మాత్రం కల్లుప్పు వేస్తున్నాను మళ్ళీ మనం అంతా అయిన తర్వాత కొంచెం కారము మిరియాల పొడి అవన్నీ వేసినప్పుడు కొద్దిగా చప్పగా అనిపిస్తుంది సో లాస్ట్లో మనం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడే వేసేస్తామంటే మనం వేసిన ఆ స్పైసెస్కి చప్పగా ఉంటుంది తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు పొడి ఈ పసుపు కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి ఇలా మనం పసుపు వేసి ఇలా కొంచెం వాడ్చినట్టు ఫ్రై చేస్తే ఆ చికెన్ కుండే స్మెల్ లేకుండా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా కొద్దిసేపు ఇలా మగ్గనివ్వాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ మామూలుగా మనం ఉడకబెట్టిన తర్వాత కూడా చేయించండి కానీ ఇప్పుడే మనం ఈ ఉల్లిపాయలతో పాటు ఇలా ఉప్పు పసుపు వేసాం కాబట్టి ఇక్కడే మనకు ఆ నీళ్లతో ఉడికిపోయి అలాగే ఫ్రైగా చేసేసుకోవచ్చు మనకు ఎంత డ్రైగా కావాలన్నా అంత డ్రైగా చేసుకోవచ్చు ఇలా చేస్తే మనకు ముక్క కూడా విరిగిపో తునిగిపోకుండా కట్ అవ్వకుండా బాగా వస్తుంది మనకు ఇప్పుడు ఒక మూడు నిమిషాలు మాత్రమే మనం లిడ్ని పెట్టాలండి ఎందుకంటే మనం ఫ్రై కాబట్టి మరి ఎక్కువ నీళ్ళు వచ్చేసి మెత్తగా అయిపోతుంది సో మూడు నిమిషాలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ లిడ్ ఓపెన్ చేసేసి మళ్ళీ మనం మిక్స్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు లిడ్ తీసేయాలండి చూడండి నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం మధ్య మధ్యలో ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఆ నీళ్ళన్నీ ఎగిరిపోయేటట్టు చేసేసుకుంటే మనకు అప్పుడు ముక్క కూడా కరెక్ట్గా ఉడికిపోతుంది ఓకే అండి ఒకసారి చూద్దాము చూడండి నీళ్ళన్నీ ఎగిరిపోయాయి ఇప్పుడు ఇది వేగడం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఒక టీ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లోనే నేను లవంగము దాల్చిన చెక్క వేసేసి మిక్సీ వేసేస్తాను ఇంకేం గరం మసాలా వేయనండి మిరియాల పొడి మాత్రం వేస్తాను ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఈ చికెన్తో పాటు వేయించుకుంటే పచ్చి వాసన పోతుంది ఇలా మనం మిక్స్ చేసుకుంటూ ఈ చికెన్ను కొంచెం బాగా కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుంటూ ఉండాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో చేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే అండి చూడండి ఇప్పుడు నీళ్ళన్నీ ఎగిరిపోయాయి చికెన్ కూడా మనకు కలర్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం మధ్యలో ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయని ఇలా సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి మనం ముందే వేసేస్తే అవి మెత్తగా అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఈ పచ్చిమిరపకాయని లైట్గా ఫ్రై అవ్వాలి అప్పుడు మళ్ళీ మనం పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు స్పైసెస్ అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా అయితే మనకు ఈ పచ్చిమిర్చి నంచుకొని తినడానికి బాగుంటుంది అలాగే మనకు డిష్ కూడా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే అండి ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేగింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం స్పైసెస్ని యాడ్ చేసుకుందాము ఒక టీ స్పూను కారం పొడి వేసుకుందాం ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిర్చి వేసాం మళ్ళీ మిరియాల పొడి వేయాలి ఒక అర టీ స్పూను ధనియాల పొడి ఇక్కడ చూడండి ఇవి మిరియాలండి ఒక అర టీ స్పూన్ అప్పటికప్పుడే ఇలా రోట్లో దంచుకొని వేసేసుకోవాలి ఇలా మనం కచ్చా పచ్చగా వేసుకుంటే మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రై ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకుందాము చూడండి మనకు మంచి కలర్ వచ్చేసింది మనం ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడే 
ఆ ముక్కలంతా కూడా ఇలా మధ్యలో పెట్టేసుకొని ఇలా బ్యాలన్స్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసేసుకుంటే అన్ని ముక్కలు కూడా కరెక్ట్గా ఫ్రై అయిపోతాయి అంటే కొన్ని ముక్కలు పెద్దగా ఉంటాయి కదండి అవి ఇప్పుడు కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఇందులో పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు అండి మెయిన్ ఈ ఫ్రై వచ్చేసి సూపర్ టేస్టీ అనమాట మీరందరూ కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇది ఒక చిప్ప కొబ్బరి చిప్ప అండి ఇలా ముక్కలుగా మరీ చిన్నగా ఉండకూడదు ఈ సైజులో కట్ చేసుకోవాలి ఇవి వేసేసుకోవాలి ఆ చికెన్తో పాటు ఈ కొబ్బరి ముక్కలు తింటూ ఉంటే అసలు చికెన్ కూడా తినరండి ఆ కొబ్బరి ముక్కలే తింటారు వేరుకొని అంత బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఇది కూడా కొద్దిసేపు మరి ఎక్కువ వద్దు ఆ స్పైసెస్ అన్నీ పడతాయి కొబ్బరి ముక్కలకి ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా సాల్ట్ వేయాల్సిందే లేకపోతే చప్పగా ఉంటుంది ఒక అలాగే కొంచెం కరివేపాకు ఇవన్నీ వేస్తే మనకు ఆ చికెన్ కుండే స్మెల్ లేకుండా మంచి ఫ్లేవర్గా ఉంటుంది కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అంతే అండి ఒకసారి కలుపుకుందాము ఇప్పుడు ఆ కొబ్బరి ముక్కలు కూడా లైట్గా ఆ స్పైసెస్ అన్నీ పట్టి కొంచెం ఫ్రై అయినట్టు ఉంటాయి మీరు ఒకసారి తిని చూడండి అందరూ ఇష్టపడతారు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని కొంచెం కొత్తిమీరని ఇలా చాప్ చేసి వేసేసుకోవాలి అంతే అండి చూసారు కదా ఇది పచ్చి కొబ్బరి అయితేనే టేస్టీగా ఉంటుంది ఎండు కొబ్బరి బాగుండదండి కాబట్టి మీరు పచ్చి కొబ్బరితోనే ట్రై చేయండి ఇది అన్నిట్లోకి సైడ్ డిష్గా చాలా బాగుంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే పచ్చి కొబ్బరి చికెన్ ఫ్రై అండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమన్నా బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేస్తే నేనేం వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే అండి